Hi friends, நீங்க இந்த வீடியோல என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா Amazon எத்தனைனா என்ன அது எங்க யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஷார்ட் டெமோ பார்க்க போறோம் friends நம்ம இப்போ AWS எத்தனைனா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் so ஒவ்வொரு வீடியோலயும் for example, for example, one Amazon EC2 instance has an application run and the application has a logs generated and the logs are S3 bucket in the files are very huge files we can search for GB connector so if we can manually search for this so if we can use this ethanol service so in this ethanol service, we can create a table and we can map it in S3 bucket we can use this SQL query we can use this query so that in the issue we can debug the issue. We can use the tables and drop the tables in the Apache Hive. So, how many times we can use the internet to use serverless technology. That is a dedicated server. So, if we can run a query in the query, we can run a lambda in the S3 bucket to query execute and get the result. If we scan all the data, we can pay the fees. So, how many times we use the internet to use the serverless technology. So, in the data format, we can query the data format in the data format. Friends, we can see the first demo. If you look at the employees JSON file, we can create the S3 bucket in the employees JSON file. Then, we can create a table in a table and map it to the table in the S3 bucket. So the third step is to create a table in the SQL query. So that in the S3 bucket data we can query the result. So that is the first demo. Friends, now we can create a data in the S3 bucket in the S3 bucket. So first demo. First, we can create a bucket. So, we can create a bucket for the employees. We can create a bucket for the employees. Now, we can upload the data. Click on the upload button. Then, we can load the files. Then, we can load the files. Now, we have S3 bucket created by employees when you tell us. Then, we have some files here. We store these files. We will see these files. If you look at this file, we will see first name, last name, department, and location. So, this is the one. இந்த file உடைய content இந்த file நம்ப S3 bucketல் குடுத்திருக்கும் இது மாதிரி ஒரு 7 employees நான் create பின்னிருக்கும் இந்த file இருக்கிறு draw data நம்ப எத்தனால் query பண்ணப் போரும் friends இப்பு நம்ப S3 bucket create பண்ணிடும் அதுக்கப் பிரும் வந்து சில JSON files அதில் upload பண்ணிடும் இப்பு நம்ப second step அதாவது எத்தனால் ஒரு table create பண்ணப் போ இங்கு பார்த்தீர்கள் நான் AWS கண்சோல்ல எத்தனா வருக்கு இப்பு பண்டுகிறேன் இதுதான் உந்து எத்தனா உடைய கண்சோல் இப்பு நம்ப இங்க ஒரு table கிரிட்ட பண்ணப் போடும் இப்பதினா from S3 bucket data இது குடுத்த பிரக்கின்னாகும் choose பண்ணிடும் நம்ப sample dbல இங்க வந்து employees நின் சொல்லி இந்த table name குடுத்துருவோம் அது இங்கு பார்த்து இன்று நான் சொன்ன மாதிரி நரைய data format இருக்கு பட் நம்ப S3 bucketல் upload பண்ணம் file format பார்த்து இன்று JSON இது கலிப் பண்ணட்ட பெரகு mix குடுப்போம் இங்கு என்ன சொல்கிறான் நான் நம்ப ஒரு tableல் கிரேட் பண்ணம் போரும் அந்த tableல் இருக்கிற column namesலாம் குடுங்க அப்பின் சொலி இந்த stepல் கேட்கிறாங்க Bulk Add Columns Create பண்ணி இதை Click பண்ணி இக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு
ஸோ டான் கொடுத்த பிறகு இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே இந்த காலம் எல்லா காலம்ஸும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் டு க்ரியேட் டேபிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை கொரி பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் நம்ம கொரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் இருக்கிற இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கொரி பண்ணி ரிசல்ட்டாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறது பாருங்கள் ஸோ ரன் கொரி கொடுத்த உடனே அந்த ஃபைல்ஸுடைய ரிசல்ட்ஸ்லாம் இங்கே வருது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் நம்ம ஸோ டெமோ ஒனில் எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் சில ஜேசன் ஃபைல்ஸ்லாம் நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எத்தனால் நான் வந்து ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி அந்த எஸ்த்ரீ பக்கெட்டை நான் மேப் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எத்தனாவுடைய கன்சோலில் போய் நான் இந்த செலக்ட் கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் செலக்ட் கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து டெமோ ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து டெமோ டூ பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் என்னென்னா ஒரு ஈஸி டூ இன்சென்ஸில் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு லாக் ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணுது அந்த லாக் ஃபைலை நம்ம வந்து எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எத்தனால இருந்து அந்த எஸ்ட்ரி பக்கெட்டை நம்ம கொரி பண்ண போகிறோம் சீக்வல் கொரிஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் ஃபைல் இருக்குது அதை நம்ம எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எத்தனால போய் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி இந்த லாக் ஃபைலை நம்ம கொரி பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு கொரி யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ இந்த லாக் ஃபைல் தான் நான் வந்து எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து டெமோ டூ கொண்டான எஸ்ட்ரி பக்கெட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து லாக்ஸ் வின் வச்சுப்போம் ஸோ இந்த பக்கெட்டை க்ரியேட் பண்ண பிறகு இந்த பக்கெட்டில் இந்த லாக் ஃபைலை நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் க்ளிக் பண்ண பிறகு ஸோ இந்த ஃபைலை நான் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இந்த பக்கெட்டில் இந்த ஃபைல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எத்தனால ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து லாக் ஃபைலை எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம எத்தனால ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி அந்த லாக் ஃபைலுடைய ரிசல்ட்ஸை வியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ க்ரியேட் டேபிள் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ க்ரியேட் டேபிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் டேபிள் ஃப்ரம் எஸ் த்ரீ பக்கெட் டேட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பிள் டிவியை செலக்ட் பண்ணிப்போம் லாக்ஸ்ன்றது டேபிள் நேம் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுடைய நேம்ங்க கொடுக்கணும் லாக்ஸ் வின் ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் ஃபைலுடைய ஃபார்மட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற டேபிளுக்கு உண்டான எல்லா காலம் நேம்ஸையும் இங்கே நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ பல்க் ஆட் காலம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலம் நேம்ஸையும் இங்கே நான் கொடுத்துட்றேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் டேபிள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுன்னா டேபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ரன் வரிய பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அந்த லாக் ஃபைல்ஸ்லேருந்து எல்லா ரிசல்ட்டும் நமக்கு இங்கே கொரி பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் ஒரு சாம்பிள் லாக் ஃபைல்ஸை நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எத்தனால போய் ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணேன் எத்தனால இருக்கிற அந்த கன்சோலை நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அந்த கொரி வந்து இந்த எஸ்ட்ரி பக்கெட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட்டாக கொடுத்துருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஏதாவது இப்போ இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் டீபக் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈஸி டென்ஷன்ஸில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம இந்த லாக்ஸை வந்து எத்தனால் மூலமாக கொரி பண்ணி ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த நிமிஷத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு சொல்லி நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் தி பர்பஸ் நம்ம வந்து எத்தனா சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஏடபிள்யூஸ் எத்தனால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு டெமோ பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய தமிழ் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கெரியர் தேங்க